Boypuri. Please subscribe our channel. Bongshudhara. Bongshudhara bolte bongshir oiti jo ba dhara ke bongshano chromic bhavi bistar korar prokriya ke bujhay. Shadron to jokhon dujon bektir mudhe ekti rockol shampor ko nirdesh kore, taakon she dujonir mudhe bongshio shampor ko dhara hai. এতে একজন অপরজনের পূর্বপুরুষ অথবা এই দুজনের একজন সাধারণ পূর্বপুরুষ এবং অন্যজন তার পরবর্তী প্রজন্ম ব্যক্তির সাথে পূর্বপুরুষের সম্পর্ক দুই ভাবে সংগঠিত হতে পারে প্রথমত বাবার মাধ্যমে ও দ্বিতীয়ত মায়ের মাধ্যমে কতিপয় নীতির উপর ভিত্তি করে বংশীয় ঐতিহ্য রক্ষিত হয় এই নীতিগুলো হলো এক একরৈখিক বংশধারা দুই পিতৃসূত্রীয় বংশধারা তিন মাতৃসূত্রীয় বংশধারা চার দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা একরৈখিক বংশধারা হলো গোষ্ঠীগত বংশধারা যেমন আমি আমার কাজিন আমার চাচা চাচি এই একই বংশের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে একত্রে একরকি বংশধারা বলা হয় পিতৃসূত্রীয় বংশধারা হলো যদি পিতার মাধ্যমে বংশের একটি ধারা ধরা হয় যেমন আমি আমার পিতা আমার পূর্বে আমার দাদা তার বাবা এটি হচ্ছে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা মাতৃসূত্রীয় বংশধারা হলো আমার বোন তার মা তার মা অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে যে বংশীয় ধারাকে ধরা হয় সেটি হচ্ছে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা এবং দ্বৈত একরক্ষিক বংশধারা হলো মা এবং বাবা দুই বংশের সাথে সংযোগ রেখে যখন আমরা কোনো বিষয়কে নির্ধারণ করার চেষ্টা করি তখন হচ্ছে দ্বৈত একরক্ষিক বংশধারা জন্মগতভাবে মানুষ উৎকৃষ্ট বা নিতকৃষ্ট বলে অনেক সমাজ বিজ্ঞানী ধারণা করেন বা তাদের বক্তব্য দেন বংশগত উপাদান দৈহিক ও মানসিক যেসব বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে তা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা বা মাথা থেকে সন্তানের মধ্যে আসে যেগুলো মানুষ জন্মগতভাবে পায় হতে পারে অভ্যাস বা আকার আকৃতি সাধারণত সেই সকল জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে বংশগতিক বলে সাধারণত দেখা যায় বংশগত সূত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য পিতা মাতা থেকে সন্তানের মধ্যে বজায় থাকে যেমন অনেক সময় দেখা যায় পিতা মাতার যে কারোর সাথে সন্তানের চোখ দেখতে কিছুটা একই রকম হয় অনেক সময় গায়ের রং অনেক সময় চুলের ধরন যেমন বাবার চুল যদি কাঁকড়া হয় তাহলে সন্তানের চুল কাঁকড়া হতে পারে এরপর রক্তের রাসায়নিক গঠন একরকম হতে পারে রক্তের শ্রেণী একরকম হতে পারে আঙুলের ছাপ পর্যন্ত একই রকম হতে পারে এছাড়া হাতের গড়ন পায়ের গড়ন চোখের গড়ন একই রকম হতে পারে এমনকি জ্ঞান পারদর্শিতা এবং রোগ ব্যাধি যেমন পিতা বা মাথা থেকে বা বংশ থেকে আসতে পারে তেমনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও পিতা মাতা বা বংশ থেকে আসতে পারে আপনি অনেক সময় একজন অচেনা মানুষের দেহের গঠন দেখে বলতে পারেন যে সে অমুকের আত্মীয় সুতরাং একজন ব্যক্তির শারীরিক কাঠামো বা জৈবিক কাঠামো থেকে অনেক সময় ধারণা করা যায় সে কোন বংশ থেকে এসেছে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টেটল বংশগতির প্রভাব স্বীকার করেছেন প্লেটো উল্লেখ করেন যে জ্ঞান বল বা শক্তি লোভ লালসা প্রভুত্বর ক্ষমতা এই ধরনের আচার বা প্রজ্ঞা বংশগতিক এবং এর যতটুকু না সামাজিকভাবে মানুষ লাভ করে তার চেয়ে বেশি নাকি বংশগতিকভাবে লাভ করে গাল্টনের অভিমত হল মানুষের শারীরিক গঠন রং স্বাস্থ্য শক্তি সংবেদনশীলতা শ্রবণ ক্ষমতা বুদ্ধিমত্তা পারদর্শিতা মানুষ ভেদে ভিন্ন হয় এই ভিন্নতা বা অসমতার কারণ যতটা না পরিবেশগত তার চেয়ে ঢের বেশি হল বংশগত সারকিনের অভিমত হল উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর তুলনায় শারীরিকভাবে গঠনে বলিয়ান এবং ওজনেও ভারী তাদের মাথার আকৃতি ও মগজের পরিমাণ নিম্ন শ্রেণীর তুলনায় 
অনেকটাই বেশি তাদের স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে উন্নত এবং আয়ুষ্কাল তুলনামূলকভাবে বেশি উচ্চ শ্রেণীর মাঝে মৃত্যুহার কম বলেও তিনি উল্লেখ করেন অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে উচ্চ শ্রেণীর সবাই নিম্ন শ্রেণীর তুলনায় উৎকৃষ্ট সারকিন আরও বলেন নিম্ন শ্রেণীর লোকের ছেলে মেয়েদের বুদ্ধিমত্তার চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি তবে এর ব্যতিক্রম আছে মানুষের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বংশগতিক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে বলে অনেক পণ্ডিতগণ মনে করেন উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠী দ্বারাই সমাজ ও সভ্যতা অগ্রগতি হয়েছে এবং এই উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীও নাকি বংশে দ্বারা প্রভাবিত হয় মানুষের আচরণেও অনেক ক্ষেত্রে বংশের প্রভাব বেশ লক্ষণীয় তবে এই নয় যে পিতা চোর বলে সন্তানও চর হবে তবে যদি কোনো গোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় চোর থাকে তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও তার এই প্রবণতা কাজ করতে পারে মানুষের মধ্যে কিছু বংশগতিক অভ্যাস প্রায় একই রকম হয় তাদের পরিবেশ ও পারিবারিক অবস্থার কারণে যেমন সোমালিয়ার জলদস্য আর সহজভাবে বলতে গেলে আমরা অচেতনভাবেই আমাদের আদিম পুরুষদের অভ্যাস বহন করে চলছি এবং সেই অভ্যাসটাই আমাদের জন্য মঙ্গলকর এবং এর বিপরীতে গেলে আমরা অস্বাভাবিক অনুভব করি যেমন আদিম মানুষেরা সন্ধ্যা হলেই ঘরে ফিরত ও রাতে ঘুমোত ভোরে ওঠে শিখারে যেত সারাদিন বাড়িতে কাজ করত ঠিক আমরাও এমনটাই করছি এবং এর বিপরীতে গেলে আমরা কিছুটা বিষণ্নতা অসুস্থতা ও অস্বাভাবিকতা বোধ করি